सो हेलो माय डर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज हम लोग 2015 के एनवायरनमेंट के प्रीवियस जो क्वेश्चंस करने वाले हैं विद द मोर फोकस ऑन द डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सो गाइस 2011 12 13 और 14 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है ये साइट है ajitlife.in मैं अजीत तिवारी आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ATS पे सो so, क्या आप बिल्कुल तैयार हो यस नो गाइस ऑलवेज मैंने आपसे कहा कि जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आप उन क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेगमेंट में देते रहें आप है ना चलिए आर रेडी हैव लुक ऑन स्क्रीन सो कम ऑन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नियरस्ट पार्क इज यूनिक in being a swamp with floating vegetation that supports a rich biodiversity so is me keyword kya hai floating vegetation keyword hai floating vegetation vital kanika nesta park kebul lamzao nesta park kerala devghana nesta park sultanpur nesta park hum isme right answer ke sath sath क्या यहां बनेंगे संभावित प्रश्न एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होंगे हम उन पे भी फोकस करने वाले हैं ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड का इकलौता वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेस्ट पार्क नॉट ओनली ऑफ इंडिया दैट इज केबल लामजाओ नेस्ट पार्क सो बी इज द राइट आंसर आइए केबल लामजाओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि किन-किन बातों के लिए ये फेमस है और आपके एग्जाम में कौन-कौन से पॉइंट इसके बड़े इंपॉर्टेंट होंगे सो केबल लामजाओ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मणिपुर आपको याद रखना है मणिपुर यहां पे कई स्पीशीज डियर की हैं अमंग देम ब्राउन एंटलर डियर now found only in cable lamzao nesta park isse aap dancing deer aur shanghai deer ke naam se bhi jante ho aaiye iske bare mein aur samajhte hain spread across 40 square kilometer park is said to be only floating nesta park in the world aakhir ye park dikhta kaisa hai aur isme kya float kar raha hai dono baatein badi important hain theek अभी इस पॉइंट को और रिपीट करेंगे दोबारा ताकि याद हो जाए 1950s it was believed that the brown antler deer has become extinct in the country 52 में भारत से चीता वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गया था 50s में शंघाई डियर डांसिंग डियर के भी एक्सटिंक्ट होने की बात कही जा रही थी वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबल लामजाओ लोकटक लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप में देखेंगे लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ संघाई डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर ठीक ब्राउन एंटलर डियर डांसिंग डियर संघाई डियर क्या लोकटक लेक केबल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर की बात हो रही है सो लोकटक लेक होस्ट वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेस्ट पार्क केबल लामजाओ नेस्ट पार्क हमने क्या देखा स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर कौन ब्राउन एंटलर डियर और संघाई डियर पार्क इज कैरेक्टराइज बाय मेनी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फूमरीज क्या है मेनी फ्लोटिंग डीकंपोज प्लांट मटेरियल लोकली कॉल्ड एज फूमरीज हमें देखने का मन कर रहा होगा कि ये लेक दिखता कैसा है नेस्ट पार्क दिखता कैसा है ये डांसिंग डियर कैसा दिखता है आप बिल्कुल परेशान हो आपके लिए सारी इमेजेस एनिमेशन में लेकर आया हूं मणिपुरी वर्ड है फ्लोटिंग मैट्स ऑफ फूमड़ी क्या है फ्लोटिंग मैट ऑफ सोयल एंड वेजिटेशन कैसा दिखेगा अभी हम देखेंगे लोकटक लेक लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री और ये और क्या है वेरी इंपॉर्टेंट वेट लैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब 
ये एक रैमसर साइट है लोकटक के की पॉइंट्स हमने क्या जाना है एक तरफ ये रैमसर साइट है और दूसरी तरफ ये मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में भी मेंशन है मेंशन अंडर मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है सो ब्राउन एंड लर्ड डियर आप स्क्रीन पर देखें मैं साइड हो जा रहा हूं डांसिंग डियर इन फिफ्टीज इट वॉज बिलीव टू बी एक्सटिंक्ट रीडिस्कवर्ड लेकिन नाउ ओनली फ्यू आर लेफ्ट ये चिंता की बात है कि कुछ ही बची है बहुत ध्यान सुनेंगे ठीक सो रीडिस्कवर्ड इन मणिपुर लेकिन ओनली अ फ्यू आर प्रेजेंट फ्यू आर फाउंड स्टेट एनिमल है ना ये आपको दिख रहा है लोकटक ले ये जो आपको स्वयर और फ्लोटिंग वेजिटेशन दिख रही है इसी को बोलते हैं फुमरीस केबल लामदाव निशपा लोकटक ले ठीक है आइए देखिए आप लोकेशन मणिपुर केबल लामजाव निशपा वर्ड्स ओनली फ्लोटिंग निशपा क्लियर आइए और समझते हैं ये आपको फोमरीज दिख रही है मैंने कहा कि जो और हमारे ऑप्शंस हैं वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे तो हमें उन रिमेनिंग ऑप्शंस के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना है आइए एक एक करके समझते हैं ठीक तो हमने लोकटक की बात कंप्लीट कर ली भीतर कनिका क्वेश्चन इज भीतर कनिका राज्य कौन सा है क्या ये रैमसर में मेंशन है इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच ऑफ बेंगलुरु सुंदरवन तो सेकेंड लार्जेस्ट इज भीतर कनिका भीतर कनिका इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है इट वॉज डिक्लेयर एज नेशनल पार्क इन 1998 नाइनटी पे केंद्र पार्क डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा 2002 में ये रैमसर साइट्स के तहत आइडेंटिफाई हुआ इट इज होम टू सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वेरी इंपॉर्टेंट ठीक व्हाइट क्रोकोडाइल इंडियन पाइथन किंग कोबरा ब्लैक आईबीस डार्टर्स एंड मेनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फॉला सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव इको सिस्टम इन इंडिया अभी हमने रिवाइज किया सुंदर वन इज लार्जेस्ट इट इज सेकेंड लार्जेस्ट सुंदर वन वेस्ट बेंगाल इट इज उड़ीसा ठीक हम भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उड़ीसा के मैप पर देख पा रहे इसी के साउथ में गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी फेमस फॉर ओलिव रिडली टर्टल्स बात करेंगे इसके बारे में ये ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए फेमस है कौन गहिर माथा यहीं पे इनकी एक यूनिक नेस्टिंग फीचर एलिबास गाइस जो लोग मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे आप जब शॉर्ट सेगमेंट पे जाओगे जितने एनवायरमेंट जोग्राफी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक के करेंट इश्यूज हैं विद द ग्रेट ऑसम कंटेंट आपको एनिमेशन के साथ शॉर्ट्स मिलेंगे आप शॉर्ट्स को देखें विद इन फिफ्टी सेकेंड फिफ्टी फाइव सेकेंड टेन सेकेंड पूरा टॉपिक को कंपाइल कर दिया है विद द ग्रेट विजुअल प्रेजेंटेशन और आपकी रिविजन में हेल्प करेगा और जो आप एक्सपीरियंस करें कमेंट सेगमेंट में लिखकर जरूर बताएं ऑलवेज चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज हो चाहे शॉर्ट्स हो आप अपनी फीलिंग को जरूर एक्सप्रेस करें तो अगर भीतर कैंडिया की बात करें तो नदियां कौन सी ब्राह्मणी बैतरणी धमरा पाठशाला पार्ट इज फेमस फॉर ग्रीन मैंग्रोव माइग्रेटरी बर्ड्स टर्टल एस्ट्रीन क्रोकोडाइल्स ठीक तो इनके लिए पार्क फेमस है इसकी बात होती है भीतर कनिका की बात होती है केवला देव घाना नेशनल पार्क भारत के दो माउंटेक्स रिकॉर्ड जो इकोलॉजिकल थ्रेट में या तो है या होने वाला है या हो चुका है उसमें एक लोकटक अभी हमने देखा दूसरा केवला देव घाना जिसे आप पहले 
भरतपुर बॉर्ड सेंचुरी कहा करते थे भरतपुर राजस्थान फेमस फॉर एवी फॉना सेंचुरी थाउजेंड ऑफ बर्ड्स यहां विंटर्स में आ रही है ठीक इट वॉज डिक्लेयर एज सेंचुरी इन 1971 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट और रैमसर साइट इन 1981 दैट मींस केवला देव घाना नेशनल पार्क है यस सेंचुरी है यस वर्ल्ड हेरिटेज साइट यस रैमसर साइट यस इट इज मैन मेड एंड मैन मैनेज विटलैंड वेरी इंपॉर्टेंट कई बर्ड्स का ये रेजिडेंट है इट इज फेमस बर्ड सेंचुरी ध्यान से सुनेंगे मैप में आइए देखते हैं ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी का लोकेशन कहां पे है लुक क्या? ये आपको भरतपुर बर्ड सेंचुरी दिख रहा है यहीं पे है ना ठीक ये आपने एलार्ज विजन देखा है राजस्थान की बात हो रही है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ऑप्शन में ये भी था गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा फेमस फॉर सेवरल मैग्नेटरी बर्ड स्पीसीज स्मॉल एरिया शेलो फ्रेश वाटर सुल्तानपुर लेक वेर हंड्रेड ऑफ मैग्नेटरी बर्ड स्पीसीज हर साल आती हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज नोन फॉर रिच वैरायटी बर्ड्स साइबेरियन क्रेन फ्लेमिंगोज ब्लैक विंग स्टिल्स है ना कॉमन छील कॉमन ग्रीन सैन ये आपको मैं साइड जा रहा हूं कई बार यूपीएससी क्या करती है इस तरह के ऑप्शन देगी व्हाइट वेज टेल नॉर्दर्न शो वेलर रोजी पेलिकन क्या है आपको जानना है कि ये सर वैरायटी ऑफ बर्ड्स है साइबेरियन क्रेन फ्लेमिंगो ग्रेटर फ्लेमिंगो ब्लैक विंग स्टिल कॉमन ग्रीन शैन नॉर्दर्न पिंग टेल येलो वेग टेल व्हाइट वेग टेल नॉर्दर्न शोबेलर रोजी पेलिकन ये सब क्या है ऑल दिस आर बर्ड्स एंड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज फेमस फॉर दिस मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं बार बार अपनी सेशन से बोलता हूं कोई शॉर्टकट नहीं है है ना एक बार हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे हमें फायदा मिलने वाला है यह आपको दिल्ली दिख रहा है ये आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क दिख रहा है क्लियर आप सोचना कमेंट बताना कि बिंदिवास बर्ड सेंचुरी अभी फ्यू डेज बैक चर्चा में क्यों था ठीक चलिए वट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव और इन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर अगर ज्यादा मात्रा में ठीक एक्सेसिव अमाउंट में अगर सॉइल में आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज करोगे तो क्या होगा प्रोलिफ्रेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑक्सीजन इन द सॉइल अच्छा इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सॉइल लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू ग्राउंड वाटर कैन अकर बहुत ध्यान सुनेंगे थोड़ा सा मैं पीछे एक लाइफ साइंस के बैकग्राउंड पे माइक्रो बायोलॉजी के बैकग्राउंड पे जा रहा हूं चितने सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम एजो राइजोबियम ब्रेडी राइजोबियम ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ध्यान सुनेगा दे आर फैकल्टेटिव सिम्बायोटिक इसकी मीनिंग ये हुई कि ऐसा नहीं है कि बगैर दलहन के पौधों के जड़ों के साथ गठबंधन किए जीवित नहीं रह पाएंगे देखें सफाई अब जो मैं ला, लाइन बोल रहा हूं अब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो लिसन वेरी वेरी केयरफुल ध्यान सुनिए आप क्वेश्चन इज कि जब प्लांट नाइट्रोजन डेफिशिएंट होगा जब जिस प्लांट के साथ बैक्टीरिया की सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होना है जब वो प्लांट नाइट्रोजन डेफिशिएंट होगा तो प्लांट के रूट्स केमिकल्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज करेंगी और बैक्टीरिया उस केमिकल्स के रिस्पांस करेगा कीमोटेक्टिक रिस्पांस रिस्पांस टूअर्ड्स केमिकल अगर सोयल में एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑलरेडी है 
तो प्लांट नाइट्रोजन डिफिशेंट नहीं होगा वो कोई केमिकल रिलीज नहीं करेगा कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होगी कोई अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होगी तो बैक्टीरिया को प्लांट द्वारा निर्मित भोजन नहीं मिल पाएगा मतलब उसकी नंबर ड्रॉप करेगी मतलब पहला पॉइंट गलत है कैस अगर पहला पॉइंट गलत है आपके पास थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन ए गलत बी गलत क्लियर दोनों में बी है इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सोयल कैन टेक प्लेस यस दोनों में बी है लीचिंग ऑफ नाइट्रेट ऑलवेज प्लांट नाइट्रोजन को अपने सोलबल फॉर्म नाइट्रेट के फॉर्म में मेनली एब्सॉर्ब करता है फॉलोड बाई नाइट्राइट नाइट्रेट इज द मेन फॉलो बाई नाइट्राइट अब सॉयल में एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन है क्या हो रहा है ये एक्सेस नाइट्रोजन की जब लीचिंग होगी तो ग्राउंड वाटर में वो ऐड होगा और ग्राउंड वाटर में ऐड होगा इट विल कॉज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन और अगर ऐसी ग्राउंड वाटर जिसमें नाइट्रेट की पॉल्यूशन हो चुकी है और अगर हमने उस पानी को पिया तो आपने तो पढ़ा है ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथेमोग्लोबिनेमिया याद आ रहा है दैट मीन्स टू एंड थ्री ऑनली इज द राइट आंसर हम अच्छे से समझ चुके हैं एक्सेस एनओएक्स लीड्स टू एसिड रेन एसिड रेन लोअर पी एच ऑफ सॉइल भाई जितने एटमोस्फेयर में अगर मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करूं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कई सोर्स में से एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ठीक तो हम इस बात को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है चल ये पूरा मैं आपको समझा चुका हूं कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है अच्छे से समझेंगे आईयूसीएन और साइट्स के बारे में हम इनके और एक्स्ट्रा पॉइंट को डिटेल में समझने वाले हैं विथ रेफरेंस टू आईयूसीएन एंड साइट्स क्या ऊपर क्या है आईयूसीएन और साइट्स के रेफरेंस में आई यू सी एन और साइड्स की बात हो रही है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है करेक्ट है यही क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू थ्री देखिए आई यू सी एन इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन आप सब जानते हो IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources एक NGO है वर्ल्ड का अर्लीस्ट लार्जेस्ट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज और नंबर ऑफ एन जी ओ ये सब यहां पर जुड़ी है हेडक्वार्टर लैंड स्विटरलैंड आप जानते हो That means, पहला स्टेटमेंट ऑर्गन ऑफ यूएन गलत है अगर फर्स्ट गलत है तो ए वन ओनली गलत सी वन एंड थ्री ओनली गलत बी वन टू एंड थ्री गलत सो बी टू एंड थ्री ओनली मतलब कई बार माई डिफरेंस ऐसा होता है कि अगर आपने ऑप्शन को स्मार्टली एलिमिनेट कर दिया बाई मीन्स ऑफ हो सकता है कि आप सेकेंड और थर्ड में हो सकता है कि आपको किसी एक पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा हो लेकिन जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट के हमारे पास राइट आंसर टू एंड थ्री आ चुका है हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं बिकॉज मैंने आपसे प्रॉमिस किया है माई मोर फोकस विल बी ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरा ज्यादा फोकस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे है so i used to run thousand of field projects around the world to better manage nature environment science is legally binding on states that have joined it lekin ye kabhi bhi national law ka place nahi leta so second or third is correct aaiye isko aur detail mein dekhte hain iucn 
साइंस दोनों की बात करेंगे पहले आयुषियन की बात करेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और कई बार आप इसे नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स बोलते हो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस डाटा गैदरिंग एनालिसिस रिसर्च फील्ड प्रोजेक्ट्स एडवोकेसी एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट किन इन क्षेत्रों में संबंधित है बहुत ध्यान सुनेंगे It tries to influence action of governments, businesses, other stakeholders by providing information and advice through building partnership. Best known to wider public for compiling and publishing IUCN Red List, जो आप IUCN की Red List पढ़ते हो कि species extinct है, extinct in the wild है, typically endangered है, vulnerable है. रेड लिस्ट यही पब्लिश करती है ठीक जो एसेस करता है कंजर्वेशन ऑफ स्टेटस ऑफ स्पीसीज वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप ऑफ ओवर 1400 गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 16000 साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ठीक आईयूसीएन में मैंने कहा था कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्लियर आयुष्यन की मिशन की बात करें तो इन्फ्लुएंस एनकरेज एंड ऐसी सोसाइटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू कंजर्व नेचर एंड टू इंश्योर दैट एनी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आप रिसोर्सेस को यूज करो ठीक लेकिन इस कदर कि वो सस्टेन रहे ओवर एक्सप्लोनेशन ना हो आईयूसीएन का एक ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस है एट यूएन एंड प्लेज रोल इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी ध्यान सुनेंगे ये यूएन का ऑर्गन नहीं है इसी पॉइंट को जब आप पढ़ते हो कि इसका ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस है तो कई बार आप कंफ्यूज करते हो कि इट इज एन ऑर्गन ऑफ यू It was involved in establishing the World Wide Fund for Nature and World Conservation Monitoring Center. Kabul Ayushan, 1948. पहले का नाम था International Union for Protection of Nature, 1948-56. बाद में क्या हुआ? World Conservation Union. Headquarter कहाँ पे? Switzerland. आपको स्क्रीन पे 17 SDGs Sustainable Development Goals दिख रही हैं। आप एक क्विक रिकैप कर लें। अभी मैं इस पे बात नहीं कर रहा। ठीक? Sites International Agreement between Governments aim क्या है? To ensure that international trade in specimen of wild animal and plant does not threaten their survival. भाई उनका ट्रेड से उनकी सर्वाइवल पे कोई प्रभाव न पड़े क्लियर एंटर इनटू फोर्स जुलाई 1975 अराउंड 183 पार्टीज इसके मेंबर है है ना सेक्रेटरीट इज एडमिनिस्ट्रेट बाय यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम कहां पे जिनेवा स्विट्जरलैंड साइंस इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू व्हिच स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्लेस ऑफ नेशनल लॉ लेकिन इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू बी रेस्पेक्टेड बाई ईच पार्टी विच हैज टू एडॉप्ट इट्स ओन Domestic legislation to ensure that science is implemented at the national level. भाई वो national law का place तो नहीं लेगा, है ना? लेकिन वो एक framework provide करेगा to be respected by each party. For many years, science has been among the conservation agreements with the largest membership. Now it has 183 parties. जो species इसमें covered हैं 
वो तीन पार्ट में आती है अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स टू एंड अपेंडिक्स थ्री ध्यान सुनेंगे कई बार मैं आपसे देखो ये शॉर्ट्स में बता बताऊंगा ये स्पीसीज साइज के अपेंडिक्स वन में है अपेंडिक्स टू में है ठीक तो इसका क्या मतलब है अपेंडिक्स वन में दो स्पीसीज थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन और ट्रेड इन स्पेसमेंट ऑफ दिस स्पीसीज इज परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस अदरवाइज नहीं होगा टू में नॉट नेसेसरली थ्रेटेड विथ एक्सटेंशन बट इन विच ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल टू एवॉइड यूटिलाइजेशन इन कॉम्फर्टेबल विथ दर्वाइवल टू में आपने रेगुलेशन लगा दी है ठीक है कि भाई इसमें ट्रेड करोगे आप स्पीसीज डज नॉट थ्रेटन विथ एक्सटेंशन लेकिन ट्रेड शुड बी इन रेगुलेटेड मैनर थ्री में स्पीसीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री विच इज आस अदर साइड पार्टीज फॉर एसिस्टेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रेड थोड़ा ये और लेवल हो गया चेंजेस टू अपेंडिक्स थ्री फॉलोज अ डिस्टिंग प्रोसीजर ठीक है चलिए फाइन कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लाई एश बहुत चर्चा में With reference to fly ash produced by power plants using the coal as fuel, which of the following statement is are correct? आपको देखना है Can be used in production of bricks for building construction. This statement is correct. Bricks made from fly ash are lighter, more durable. सही है. Used as replacement for some of the potent cement. Yes, maximum up to thirty percent, thirty to forty percent. सही है. Made up of silicon dioxide and calcium oxide only. ये गलत है. Does not contain any toxic element. ये गलत है. So correct code में A one and two only आइए इसको समझते हैं thermal power plants fly ash release हुआ है अगर ये capture ना हो with the help of electrostatic precipitators or other particle filtration equipments अगर ये trap ना हो और ये दूर तक फैले तो ग्राउंड पे ग्राउंड सोयल पोल्यूशन लैंड डिग्रेडेशन फॉरेस्ट ग्रासलैंड क्रॉप लैंड की अगर पत्तियों पे गिरेगा इट विल ब्लॉक स्टोमेटा कार्बन फिक्सेशन के रेट को कार्बन एसिमेशन के रेट को कम करेगा तो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी घट जाती अगर ये रेनफॉल के साथ डिजोल्व हुआ ग्राउंड वाटर को एड हुआ इट विल कॉज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन अगर ये कैप्चर नहीं हुआ मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट सीमेंट की जरूरत है और सीमेंट की प्रोडक्शन में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है मोर एनर्जी इज कंज्यूम मोर ग्रीन हाउस गैसेस आर एमिटेड मतलब कैप्चर करके पोर्टलैंड सीमेंट में 30 टू 40 परसेंट अगर मैं फ्लाई एस को मिक्स किया प्रोडक्शन 30 परसेंट बीस परसेंट कम किया टाइल्स बनाई तो क्या है ये पॉजिटिव इंपैक्ट डाल दैट मीन जितनी आपकी एक्टिविटीज एनवायरमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करेंगी वो कार्बन हैंड प्रिंट की वैल्यू बढ़ाएगी फ्लाई एस डज नॉट कंटेन हैवी टॉक्सिक मेटल ये वाली बात नॉट वाली गलत थी क्योंकि इसके पास आर्सनिक कोबाल्ट लेड और देखेंगे आप जब कोल जलेगा 
When coal is burned in coal fed power plants, two types of ashes are produced. One that falls in the bottom, bottom as thori heavier only. Another is made of fine particles that are driven out along with the flue gases. So fine, fine hai, bilkul fine hai, wo dur tak ja rahi hai. These fine particles are captured using electrostatic precipitators or some other filtration equipments when the flue gases reaches the chimney of the plant. Capture one. This is called fly ash. Very important line. It is made up of silica, aluminium oxide, saath mein calcium oxide and toxic element, arsenic, beryllium, cadmium, yehi point aap to usme diya tha. Yaan usme diya. Listen very carefully. Be ultra attentive. Ye dekhiya. Ek second. Cadmium, berylium, chromium, copper, lead, mercury, molybdenum, nickel, radium, selenium, thorium, uranium, vanadium, and zinc. Dikh raha aapko? Hana? Chal. Mene ka jitne aapke positive impact environment mein greenhouse gas emission ko kam karayenge, they will increase the value of carbon handprint. Gregory Norris ka concept hai. Hey, Fly ash was once discarded as waste, lekin aaj it is used as material used in several industries, jaise ki cement, cheek hai, agriculture landfill karne mein, construction paints bagera mein, mixture to cement for building, construction, laying of road and landfill, bricks and blocks kya hongi, halki hongi, stronger hongi, सस्ती होंगी as compared to conventional tiles भी बनेगी ये बंजर land को barren waste land को less green forest में convert करने में help करेंगी और pigments जो obtain होंगी वो paint industry में use हो रही है that means negative point का आप positive aspect देख रहे हो guys मैं भार भार आपको सुझाता हूँ कि बहुत ध्यान से पढ़ेंगे come on the next question आप देखना कितने पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं वो आपको एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा डू गो हर्बी वोरस मरीन मेमन मरीन एनिमल फाउंड अलोंग एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया क्या ये बात हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गाइस स्टेटमेंट वन इस करेक्ट ये हार्बी वोरस मरीन एनिमल है इसे आप सी काउ भी बोलते हो अभी इसके बारे में जान लो गया एंटायर कोर्स नहीं कहा कहा अभी देखेंगे आप शेड्यूल वन हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 सो स्टेटमेंट वन एंड थ्री इज करेक्ट सी इज द राइट आंसर बहुत ध्यान सुनेंगे लिसन वेरी वेरी केयरफुल ये आपको जुगोम दिख रहा है सी काउ सी ग्रास ईटिंग एनिमल सी ग्रास का खत्म होना एक चर्चा का मुद्दा है इनके लिए सी ग्रास ईटिंग मेमल फाउंड इन वाटर्स ऑफ एज मेनी एज थर्टी सेवन कंट्रीज ध्यान सुनेंगे नाउ ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन बिकॉज हंड्रेड फॉर मीट एंड ऑयल क्या हो रहा है हम लोग कर रहे इसका ओवर एक्स एक्सप्लोइटेशन ये सबसे खतरनाक जानवर कौन हम लोग इंसान ह्यूमन इन इंडिया इट्स मीट इज कंसिडर्ड टू बी एफ्रोडिसिक मैक्सिमम पॉपुलेशन कहा मिल रही है रेड सी में फॉलोड बाय पर्सन गर्फ अच्छा अब अपनी बात देखते हैं भारत की बात देखते हैं दुगोंग वास 
इन दर में गल्फ ऑफ कच कच का रीजन ठीक है और गल्फ ऑफ कच के साथ ठीक है वेस्टर्न इंडिया में और गल्फ ऑफ मन्ना तो वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो गल्फ ऑफ कच और फिर गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार वायस रिजर्व के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ डुगोंग इन इंडिया यहां से स्टेटमेंट बनेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सी काउ ए इट इज ओमनी वोर मैमेल गलत हरवी वोर बी इट इज मोर एबंडेंट इन द वेस्टर्न कोस्ट एलोंग एराउंड गल्फ ऑफ कच रिजन गलत मन्नार के पास इट इज ऑल्सो फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ठीक सी काउस यहां मिल नहीं है अब इसकी अगर मैं कंजर्वेशन की बात करूं हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया भाई स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर द डुबोंग इन गल्फ ऑफ मन्नार पार्क बे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंडिया या आपको पार्क बे या आपको श्रीलंका में जफना आइलैंड दिख रहा है क्लियर इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डुगोंग कहां पे गल्फ ऑफ मन्नार पार्क बे ये क्या करेगा इट फेसिलिटेट इंडिया टू एक्ट एज लीडिंग नेशन इन साउथ एशिया सब रीजन विद रेस्पेक्ट टू डुगोंग कंजर्वेशन इंडिया एक लीडर की तरह कई फील्ड में कार्य करने लगा है अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायस में इंडिया ने लीडर का रोल प्ले किया क्यों भाई आउट ऑफ सेवन बिग कैट्स जो हम आईबीसीए के थ्रू प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसमें पांच बिग कैट्स इंडिया के पास है चीता नहीं था हम साउथ अफ्रीका नामीबिया से लेकर आए कूदों में री इंट्रोड्यूस किया याद है आपको आईबीसीए पर मैंने शॉर्ट्स चैनल में बनाया है आप देखना इन शॉर्ट सेगमेंट बहुत जबरदस्त शॉर्ट बनाया है अब इसकी स्टेटस क्या है वल्डरेबल वाइल्ड लाइफ के शेड्यूल वन में साइड्स के अपेंडिक्स वन में अभी मैंने आपको साइड्स के अपेंडिक्स वन के बारे में बताया फिर दो में इंडिया ने होस्ट किया थर्टीन सीओपीज ऑफ कन्वेंशन टू सी एम एस कंजर्वेशन ऑफ माइनोरिटी स्पीस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड एनवायरमेंट ट्रिटी अंडर यू एन ई पी तो हम अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं ठीक है चल तो ये हमने समझ लिया इसके मेन पॉइंट क्या इसके रीजन है ठीक सी ग्रास का हैबिटेट लॉस ठीक केमिकल पॉल्यूशन हंटिंग चलिए बहुत अच्छी बात है कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आपको दिखा दू क्या इनको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अभी मैंने नाम लिया था किसी नेशनल पार्क का जो इसके लिए फेमस है अभी बात किया था मैंने चार्टर्स अभी मैंने आपसे बात किया था गैसी डॉल्फिन भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ओलिफी चार्टर्स गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा की बात की थी मैंने यार आ रहा है घरियाल की बात की थी अब डॉल्फिन में खूब प्रकाश लाने वाले हैं गैसी रिवर डॉल्फिन कहा कहा गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इंडिया नेपाल एंड बांग्लादेश लोकली कॉल्ड एज सुशु तो भाई ये जो इनकी ब्रीथिंग साउंड निकल के आती है इंडिया नेशनल इक्वेटिक एनिमल 2009 में डिक्लेयर हुआ नंबर इनकी कुछ दिनों से घट रही है क्यों डायरेक्ट किलिंग हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन डैम्स का नदियों में बन जा रहा ठीक इन डिस्क्रिमिनेट फिशिंग ये भी इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेस है अगर इसकी स्टेटस की बात करें सो वायल प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में याद रखेंगे आयु सी एन के अकॉर्डिंग एंडेंजर्ड है साइंस के अपेंडिक्स वन में मैंशन है और सी एम एस के अपेंडिक्स टू पे मैं मीन 
needs conservation and management और फूड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कॉपरेशन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है रिगार्डिंग नेशनल इक्विटी एनिमल ऑफ इंडिया तो आपको पूरी इसकी कंजर्वेशन के पॉइंट्स अब हम आके इसके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो पीएम मोदी ने बात की ट्वेंटी के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर बिहार विक्रमशिला गैंजस डॉल्फिन सेंचुरी कंजर्वेशन प्लान 2010 थाउजेंड टेन से ट्वेंटी का इसने भी काफी हेल्प किया है हमने उन रिवर के सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया जहां पर हमें फोकस करने की जरूरत है नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे अवेयरनेस की बात डॉल्फिन भारत के किन किन राज्यों में मिल रही है असम यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल सेवन स्टेट आइडल हेबिटेट गंगा चंबल घाघरा गंडक सोन कोसी ब्रह्मपुत्र एंड कुलसी रिवर्स दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ अक्टूबर को आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हो नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे के रूप में आप इसे मना रहे हो गाइस मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा मैं सीधा आंसर बोल के आगे बढ़ जाता लेकिन उससे आपको फायदा कम होता कम ऑन द दिस इमेज पहले कब डिस्कवर हुआ 1801 में ये ब्लाइंड होती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स के थ्रू हंटिंग करती हैं फीमेल्स आर लार्जर काउस आर चॉकलेट ब्राउन कलर डिक्लेयर एज दिस एक्टिविटी इन टू थाउजेंड नाइन ठीक चलिए तो कौन कौन सी नदियां आपने नाम लिया उन नदियों को आप मैप में देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रूव फॉरेस्ट अच्छा मैंग्रूव भी है एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है डेसिडियस भी है मतलब ये तो हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है हिंट मैंने आपको दे दिया हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है कौन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डी इज द राइट आंसर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्लियर आइए देखते हैं तो ये आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप एक बिलीफ है रीइमरजेंस ऑफ अरकान घुमा क्लियर अगर अंडमान निकोबार की बात करें इसके पास मैंग्रूव का अच्छा खासा स्ट्रेच है इसके पास कोरल्स भी हैं फ्रिंजिंग टाइप ऑफ कोरल्स प्रेजेंट है इसके पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है इसके पास मोएस डिस्टियस फॉरेस्ट भी है इसके पास लिटोरल लैंड सी इंटरफेस पे फॉरेस्ट भी है आइए देखते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी ये वन ऑफ वन ऑफ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है बहुत ध्यान सुनना अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो इसका जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये सुंदा लैंड सुंदा लैंड नामक हॉट स्पॉट का पार्ट है कुल 34 हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड में है अंडमान निकोबार के पास डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मोएस डिसिडियस फॉरेस्ट मैंग्रूव फॉरेस्ट लिटोरल फॉरेस्ट आर फाउंड है नॉर्दर्न कोस्ट आंध्र प्रदेश के पास डिसिडियस और मैंग्रूव फॉरेस्ट साउथ वेस्ट बेंगाल के पास मैंग्रूव सेमी एवरग्रीन और मोएस डिसिडियस सदर्न सौराष्ट्र के पास ऑनली मैंग्रूव एवरग्रीन नहीं है ठीक फिर आपके पास ऑप्शन में था साउथ वेस्ट बेंगाल मैंग्रूव सेमी एवरग्रीन और मॉस डिस्लियस ठीक अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था और साउदर्न सौराष्ट्र की बात करें तो हैज ड्राई डिस्ट्रियस एंड ट्रॉपिकल थॉर्न 
इसलिए हमने डी अंडमान निकोबार को ऑफ किया कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत ध्यान सुनेंगे और जो पॉइंट्स आपको लगे इंपॉर्टेंट नोट्स लाते जाएंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है राइट आंसर इज ओ डी एस मॉन्ट्रल प्रोटोकॉल याद रखेंगे आप क्या याद रखेंगे वियना कन्वेंशन वियना कन्वेंशन और मेन पॉइंट्स इसी के तहत मॉन्ट्रल प्रोटोकॉल याद रखेंगे अभी मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूं क्या सुनेंगे वियना कन्वेंशन 1985 ऑस्ट्रिया और 1987 इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है मॉन्टर प्रोटोकॉल में और इंडिया को मॉन्टर प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटर्स अवार्ड भी मिल चुका है है ना है लुक हेयर पहला ऑप्शन था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश द आईबीआरडी एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ठीक तो इसका संबंध ओडीएस से नहीं है मॉन्टर प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर कैसे बाय फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ठीक वेरा कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वाज साइंड इन 1985 अंडर व्हिच यूएन मेंबर कंट्रीज ने प्राइस किया इंपॉर्टेंस ऑफ कर्विंग डैमेज टू ओजोन लेयर तभी तो अब ओजोन की रिकवरी हो रही है एज पर कन्वेंशन प्रोविजंस countries agree to adopt monitor protocol to further goals of vienna convention aaiye iske important points dekhte hain signed in 1987 enter into force january 1989 kya karega gives provision to reduce production consumption of ods ozone depleting substance ozone destroying substance to protect the ozone layer Then it phases down the use of ODS in a stepwise, time-bound manner. Pariva. Different timetable for developing or developed countries. बहुत अच्छी बात है. All member parties have specific responsibilities related to phasing out of various group of ozone depleting substances, controlling ODS trade. reporting of data annually controlling export and import of ods developing or developed countries have equal but differentiated responsibilities by sabka time bound binding measurable commitments hai india ne kafi achhi performance di hai under protocol there is provision for it to be amended and adjusted according to new scientific economic and टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भाई इसमें अमेंडमेंट हुई आप पढ़ोगे कि गाली अमेंडमेंट अक्टूबर 2016 रिगार्डिंग सुपर ग्रीन हाउस गैसेस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ना अमेंडमेंट टू मॉन्टेल प्रोटोकॉल सो नए अमेंडमेंट रिवीजन हो चुकी है गवर्नेंस बॉडी फॉर प्रोटोकॉल इज मीटिंग ऑफ पार्टीज ठीक टेक्निकल सपोर्ट इज गिवन बाय ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप Both meet once in a year. ठीक है? One ninety seven parties, one ninety six member states and UN plus ठीक है? Of the UN plus European Union. तो इतने लोगों ने इससे क्या क्या join किया हुआ है? ठीक? Kyoto Protocol regarding भाई Kyoto Protocol क्या है? United Nations Framework Convention to Climate Change का COP third conference of parties third 1997 जापान इसके तहत सिक्स ग्रीन हाउस गैस रिकॉग्नाइज किए गए क्या करना है भाई इनके एमिशन को कम करना है नगोया प्रोटोकॉल 
supplement agreement to 1992 CBD Convention on Biological Diversity किस बात की access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization ये हमने first और summit में बात किया था जो आगे जाके बन गया नगोया protocol supplementary agreement to 1992 CBD Convention on Biological Diversity हमने क्या करते हैं main points को summarize कर दिया Nogoya का समझ तीन से fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization what is Rio plus 20 conference often mentioned in news ये Rio plus 20 क्या है? Simple question है थोड़े से background में जाना है First Earth Summit 1992 United Nations Conference on Sustainable Development the Rio Summit Brazil Times of India में भारत में headline आया Rao in Rio तब भारत के प्रामंत्री स्वर्गी नरसिम्मा राव जी थे Rio de Janeiro थे Convention regarding Sustainable Development फिर 92 के 5 साल बाद Rio plus 5 कहां पे New York USA 1997 फिर Rio plus 10 World Summit on Sustainable Development Johannesburg South Africa फिर 1992 से 20 साल बाद 2002 घूम फिर के वापस Rio so A is the right answer United Nations Conference on Sustainable Development Earth Summit 1992 is known as United Nations Conference on Environment and Development as a follow up World Summit on Sustainable Development Rio plus 10 was held in Johannesburg 1992 से 2002 में Rio plus 5 कहां पहले बताया मैंने आपको Rio plus 5 New York में USA में New York USA 1997 में 2012 Rio plus 20 कहां पे वापस Rio United Nation Conference on Sustainable Development held in Rio commonly called as Rio plus 20 or Rio R Summit 2012 याद रखेंगे Rio plus 20 United Nations Conference on Sustainable Development The first hour summit Rio 1992 Rio plus 5 1997 New York USA Take Rio plus 10 2002 Johannesburg South Africa Rio plus 20 Wapas Rio Brazil So Conference on Sustainable Development Yeah, okay, 17 SDG goal First, no poverty. Second, zero hunger. Third, good health and well-being. Fourth, quality education. Fifth, gender equality. Clean water and sanitation. Affordable clean energy. Satwa. Decent work and economic. Atwa. Industry innovation and infra. Ninth, reduce inequalities. Ten, sustainable cities and communities. Eleven, responsible consumption and production. Twelve. Climate Action 13, Life Below Water 14, Life on Land 15, 16 Peace and Justice and Strong Institution 17, Participate for the Goals. 17 SDGs are degree here. Very important Green Climate Fund. Next question is on Green Climate Fund.
गाइस स्टेटमेंट अगर हम देखें तो फर्स्ट इज करेक्ट सेकेंड इज नॉट करेक्ट देखेंगे गलत क्या है ए वन ओनली फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ यूनिपी ओ सी डी एडीवी एंड वर्ल्ड बैंक देखते हैं क्या गलत है फर्स्ट करेक्ट है एसिस द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज आपकी स्टेबलिश कब हुआ था बहुत ध्यान सुनेगा वेरी इंपॉर्टेंट आगे और यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं गाइज एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर योर एग्जामिनेशन द ग्रीन क्लाइमेट फर्म व लार्जेस्ट डेडिकेटेड फर्म हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू आई रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एनहेंस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज भाई आप चाह रहे हो फंड नहीं कैसे होगा क्वेश्चन बने कब बना सेटल बाई यूनाइटेड नेशन फ्रेम ऑफ कन्वेंशन टू थाउजेंड टेन में नाइनटीन नाइनटी फोर में यू एन एफ बना फास्ट और समिट जो अभी हमने देखा उसका आउटकम क्रूसल रोल इन सर्विंग द पेरिस एग्रीमेंट सपोर्टिंग द गोल ऑफ कीपिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो टू डिग्री ठीक है ग्रीन क्लाइमेट फंड स्टेब्लिश अंडर 2010 थाउजेंड टेन यू एन एफ ट्रिपल सी क्या इसके मेन प्रोविजन है ध्यान सुनेंगे इट डज दिस बाई चैनलिंग क्लाइमेट फाइनेंस किनको डेवलपिंग कंट्रीज क्योंकि टेक्नोलॉजी पुअर है विच एव ज्वाइन अदर नेशन इन कमिटिंग टू क्लाइमेट फिक्सन एलाइन विद प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू प्रिंसिपल ऑफ कंट्री ओनरशिप एंड द फंड हैज स्टेब्लिश डायरेक्ट एसेस मोडलिटी सो दैट नेशनल एंड सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन रिसीव फंडिंग डायरेक्टली रदर देन ओनली बाय इंटरनेशनल मिलिट्रीज फंड सही जगह पर पहुंचे किन किन को लेस डेवलप कंट्रीज हाईली वेबल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो स्मॉल आइलैंड नेशन है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है एफ्रीकन स्टेट जो सीवियर ड्राउट डेजर्टिफिकेशन को फेस कर रही है ग्लेशियर का मेल्टिंग सी लेवल का राइज कोस्टल नेशन का स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट की क्या होगी दे आर हाईली वेबल टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फंड विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल है ना ग्रीन क्लाइमेट फंड एम्स टू क्यूटिलाइज अ फ्लो ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन लो एमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलेंट डेवलपमेंट एमिशन कम हो ड्राइविंग ऑफ पैडिंग शिफ्ट इन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज आवर इनोवेशन इज टू यूज पब्लिक इन्वेस्टमेंट to stimulate private finance unlocking the power of climate friendly investment for low emission climate resilient development bhai kya karna hai aapko aapko aise deshon ko support karna hai clear guys iske part 2 hum karenge kal kyunki isme 21 question the aap dekh lo 2050 mein 21 question तो हमने 10 आज किया 11 क्वेश्चन कल करेंगे क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं आप किसी भी सहायता के लिए हमसे जुड़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस प्लेलिस्ट दिया है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गॉड ब्लेस यू ऑल